各位医师早安，那很高兴今天由我来跟大家上前排的部分。刚刚张医师讲了很多，那我们就马上来做一个练习。好，那这个病人走到你的诊所，你会先想到什么？好，这时候脑中开始浮现，我以后再拔牙就好了，或者我给他戴黑皮。而现在有现在有食物，所以很方便，所以好像也不用太担心太担心太多。那再仔细一看，他现在才八岁零一个月，好，乳呃，他的 B 都还在，然后呃，左边小臼齿已经长了，可是他的 D 也 D 又还在。那这个时候，我到底什么时候介入会比较好？我们先来看看他更完整的资料，尤其是这个部分。他现在他的低预计，他可能还会在半年以上才会脱落。那而且我们看他的小臼齿啊，他现在才八岁，可是他的小臼齿已经萌发出来了。小臼齿理论上是十一岁、十二岁才要长的。好，那其实从这里也可以想说，大概就是乳牙蛀牙太严重，才会造成他现在这个情形。那我们的决定是再等一阵子。那等了八个月之后，他的侧门牙都长出来了，然后上上矫正器，上去大家看到这一张图会觉得，哎，看起来好像简单很多了，好像撑一撑，感觉上这个 case 不会太难，我应该可以接。可是真的是这样子吗？我们来看看他真实的状况，大家看到这样子，那这样的小朋友你会接吗？你敢不敢试？那这个时候开始开始有点茫然了，那我们就我们就想到，哎，赶快来翻翻以前学到的，有一个有一个大师说过，在早期治疗的 indication 到底有哪些？那刚刚已经大家已经大概了解了，那这个显然不是一个非常容易的 case， 那他应该这一类算是应该算是这一种的吧？那至于功能上，我们。也预期他可能会有一些生长的干扰或者是有畸形的情形，所以我们决定这个时候来做。那做的时候要怎么做？我们的方向在哪里？要做到什么程度？目标是什么？第一个阶段，其实我们最重要是会想要 c o r r e c 他前牙的错牙，然后再来，因为他后面有很严重的那 c r o w d i n g 的情形，所以我们要帮他 r e v e n space。这是我们这么早介入的。呃，这么早介入最主要的两个理由，那我们怎么做呢？好，这刚刚张师讲了六个策略，那我们用到先用到 b i t e r b o 的部分，好，就是在它的下门牙垫用树脂糊了两个，那这个地方我们特别把它两颗其实是粘在一起的，好，因为下门牙毕竟那么小一个，我们想要给它这边挺起来力量比较巩固一点，然后。还要加上一个什么，然后就把它垫开之后开始撑。那撑这个的时候，我们要另外注意一个关键，就是矫正器的部分记得要选择 low top 的部分，因为不想要它的门牙标的太多，所以记得选矫正器的时候一开始就要先选好。然后这是我们想要想要做到的。那从一开始这么深的错牙深牙。那到这样子，大家预期要多久？他其实帮您的时候是八岁九个月。好，那其实他第二次回诊来就是这样子了。我想这也是他年纪够小的时候会很容易做到。我相信他其实不用一个月，他大概两个礼拜就已经变这样。那接下来我们开始要。呃，两个目标已经轻易解决一个，才第一次回诊就这样子，我相信的家长会非常信任你。那接下来我们开始解决后面的部分。那 c r o w d i n g 的部分其实有弹簧就可以，就可以轻松的应付了。那这个时候要提出一个，就是像这样的情形之下，小臼齿你会不会帮他上去矫正器？我们来回顾一下，他第一次进来诊所的时候，那时候开的 panel， 我们这次从 panel 截下来的。好，那个时候他的牙根状况是这样。嗯、那粘上去的话，当然我们外耳会会更好处理，也不容易弹出来，也不容易刮到它，而且感觉上那牙齿也不会受太大的力量，我们还是选择粘上去，然后这样撑。那刚刚
呃，这边再另外提供一个小小的秘诀，就是刚张医师其实有闪过一下，呃，如果你要去 active 你的弹簧，你可以怎么做？当然最简单，呃，不是最简单，最直觉就是换一个正常，换一个新的。那其实这样很花时间，而且花钱。那或者说，就在旁边夹一个像 stopper 这样子，把它把它弄上去。那其实，在贝多芬诊所可以用这样的方式，就拿出这一把，把它压缩进去。然后挤一坨数字，每一个诊所都有数字，就这么简单，你也不用把外人拆下来。好，这个这个提供给大家做参考。那用这样的方式来增加它的力量。那呃，右边相对比较简单。那其实因为它那个时候全子还在，一直等到全子再下来，大概中间又过了十一个月。那我们看这边的部分，这边。这么拥挤，那每次换弹簧，呃，放弹簧的时候，老师有教我们说，哎、欸，其实你就是长度再加大概这么多，一到一点五个 b r e a k 可是右边跟左边都是这样加吗？我们来复习一下普克定律。普克定律说 ，x 等于 kx，x 是形变量，好，就是你加长的，你想要增加的那，就是你加上去弹簧的长度。那 k 是什么？理论上，我左边右边用的弹簧是同一个厂商的，同一个材料的，那它的 K 一样吗？<笑> K 其实跟长度成反比，好，所以它不会一样，所以也不是每一个地方你都加一一到一点五，这个帮大家复习一下。然后再来，我们就陆续一直撑，一直撑。好，撑到这个时候。另外有一个撑弹簧要注意的地方是，大家有没有注意到这里？这个地方大家都怎么做？我势必弹簧要放长一点啊，那牙齿可以退过去。那可是这样小朋友很不舒服啊。好，所以这个时候其实就是在后面的地方做一个保护，扶一坨树脂。那其实我刚到诊所的时候，扶这个树脂要不要涂钢笔？我的直觉也是不用，因为呃，老师叫我捐钢片是为了一群后的 n e m o 啊，一群后的 baby， 你要上那个 road 里面弄进去嘛。可是我发现在贝多芬诊所都有涂，那我一开始其实还蛮还蛮不屑的，因为理论上我觉得没有必要啊。但是实际上我踹了几次，我发现有涂钢片比较比较不容易掉，所以这个也提供给大家做参考。明白。明白。哦，好。然后，然后我们现在来怎么怎么解开这一个这么拥挤的地方？它的它的第一小就此旋转的九十度。那我们用这样的方式来把它扭过来，那它的八头跟零头都分别上了八层，然后拉橡皮筋这样拉。感觉上万无一失，设计的还不错。好，当然最重要是那个弹簧也要上去，免得免得你的六就一直一直顶过去，一直滑进去了。这样，因为它在后面它很容易这样。那我们来看看之后的情形，还是挤过去了。所以它那个弹簧可能还是要多一点，不只是 hold 住，你还要有一点抵抗它的 active 的力量，让它不要这样子揪在一起。那不过还好，反正后来就是还是把第一小袖子先拉过去，然后再把它抬过来。好，那一直到一直到这个时候，其实矫正时间已经将近三年了。那一截至目前为止，呃，它的 lower 一直都还没有绑定。那差不多到这个时候，我们开始准备 lower 的绑定。那绑定完之后，其实剩下的就是 c a r t r i d g e 的 elastic 拉一拉。那我们来，呃。review 一下，好，这是他前八个月的变化，再是三十二个月，好，这是到最后一棒的时候是这样。那我们来看他整个矫正完的情形，他的 profile 从头到尾并没有很大的改变，就他的意外这些来讲，那口内的部分。整个也看起来也很 perfect。那当然，很多医师会想说，这样的情形，我真的可以这样做吗？会想要看看他的 s e t 那我们还是分析了一下
它的 scale 它的 scale 口确实还是 current driven， 它有负三度的差异。那幸好的是它的 m a g n e t i c r e s o n 是比较平的，这个对治疗来讲是影响力多。那很明显的就是它的门牙的部分，它的角度真的差异很大。下门牙大概只有七十度，上门牙本来正常来讲最好是 S N A， 但呃跟 S N 的夹角大概最好是一百零多度，但是它只有八十几度，差很多。然后来 lift 稍微 reduce it。然后我们来看它叠在一起的情形。其实这四年来，小朋友从大概九岁到十三岁，它一整个增长的量其实很多。往前往下的生长，在它中下延绵的地方。那牙齿的部分，其实就是臼齿跟门牙的距离，其实确实是有被拉开的。那最主要后牙就是有 elongation 的情形。然后大家会不会想说，在这么早的时候就介入，它的牙根的发育是这样子？那这个时候我去拉它，到底会发生什么情况？这是儿童牙科医师非常担心的部分。那我们看他门牙，在他一个月瞬间这样子把它 cross b a c k r e c t 回来之后，哎，其实侧门牙并没有发生什么特别的异样。当然，最主要也是因为那个年纪，他的侧门牙发牙根的发育其实已经接近完成了。那至于右上的部分，好、哦，这应该不是因为片子的折到或什么，因为他的 p a n e l 也是这样，他的 p a r e t c a l 特别大的 p a r e t c a l 也是这样，他的。第一小臼齿牙根有一点点弯曲，那它是在我们八岁九个月的时候就粘上去，那时候牙根的发育大概是二分之一的时候。那至于左边这么 crowding 的情况，它的牙根看起来是锯齿状的，感觉上它不是发育不完全，感觉上是吸收的。好，这个也提供给大家做参考的。那。像这样的 case， 大家最担心、最担心的其实是愈后，它真的可以一直这样吗？它后后续的 retention 的情形是怎么样？那提到 c a t e r y 的 retention， 大家就我们就不得不提到这个人，好，这个大家都认识，他在在国内有很多 c a t e r y 的演讲。那林医师在前两年出了一本书，那他在书里面就有提到说，他他有对于前牙 cross b y 的情形。提出了一个诊断系统，那他在这个系统的前面，他提到说，这是集我三十年的临床经验。哦，一个医师三十年的临床经验，就这样要告诉你，再怎么样半夜也要去偷。然后，而且他这他提到这个诊断系统，百有百分之九十的准确率，只要你用这个诊断系统，你大概就可以看这个 c r i s 呃这个前牙错牙，大概有百分之九十，你可以预期它。预测它的愈后是好的还是比较不好的？好，它的诊断系统是这样，这三个圈圈大家从小看到大。好，然后他提到的是 profile 的部分，还有 functional t r i p 还是还有牙齿的 angle 的分类。那至于脸型的部分，像这个小朋友来讲，他是属于比较 o t h o g e n e t i c 那林医师有提到说，如果他的脸型基本上是比较正的，那你就不用太担心他的愈后会是比较好的那一类。另外，这个就是记得要看一下他有没有 functional s h i p 如果说他的门牙可以让你退到 H to H， 基本上这样的 case 你也可以比较大胆。接下来是 angle 的分类，如果说他的 molar。是属于 class one， 当然，那你就更安心。那当然，在这个 case 比较难讲，因为它的摸老有往前去的情形。好，那所以这个就很快了。只要这个病人走进来，你看到他的脸，然后再看一下他的双唇都去，嘴唇再拉开，看一下他的摸老，那你就百分之九十就就可以预期他的愈后了。这样听起来有没有很开心？那有没有发现说，哎，不用 safe 哎，不用去照，不用量一堆有的没有的，然后你就百分之九十可以预期了。好，那那这个 case 我们最后还是当然还是要来量一下它的 DI， 来看来看这个，它这个 case 的得分其实，在前牙错牙，然后有这么深的咬
的生养，所以其实它的分数其实还蛮高的。好，这并不，这算一个中在 A B O 的分类里面，这算一个中等难度的 case。那做完之后呢？做完之后，最后其实，在 Multiple Ridge 和和 b a r c o l i n g l Intervention 方面扣比较多分之外，其实其他都 finish 的很好。那我们最后的得分是23分。那根据这样一个表，好，这个 case 二十算是高分通过，它只要低于34分就可以通，你就可以拿，就可以通过了。好，那这个这个 case 在近期之内都会刊在刊物上面，那请大家耐心期待。如果你想要了解更多的话，以上就是我的报告，谢谢大家。